హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ అందరూ చాలా చాలా బాగున్నారని అనుకుంటున్నానండి నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి ఈ రోజ్ ఫ్లవర్స్ అండి ఈ స్వీట్ రెసిపీ మీ అందరికీ బాగా తెలిసే ఉంటుంది అందరూ కూడా చాలా ఇష్టపడే రెసిపీ కదండి ఇది ఈ రోజ్ ఫ్లవర్స్ అనేటివి చాలా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మన వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి దాంతో నా ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వచ్చేస్తుందండి ఇప్పుడు మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం మనం ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి మనం మైదా పిండితో చేస్తామండి దానికోసం నేను రెండు కప్పుల మైదా పిండి తీసుకుంటున్నానండి అలాగే ఇందులోకి షుగర్ కూడా నేను ముప్పావు కప్పు తీసుకుంటున్నానండి వన్ కప్ కూడా కాదు ఈ షుగర్ని నేను డైరెక్ట్గా వేయకుండా ఇలా గ్రైండ్ చేసి పౌడర్లా చేసి వేసుకుంటున్నానండి అలాగే దాంట్లో మూడు ఇలాచీ కూడా యాడ్ చేశాను ఇలా మెత్తడ్ పౌడర్లా చేసుకుని పిండిలో కలిపేసుకోవాలి షుగర్ డైరెక్ట్గా వేస్తే పిండిలో కలిసిపోవడానికి అంటే అది కరగడానికి చాలా టైం పడుతుంది కదా ఇలా పౌడర్ చేసి వేసుకుంటే ఈజీగా మిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ పిండిని అంతా ఒకసారి ఇలా బాగా కలిపేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేస్తూ కలుపుతున్నానండి మీరు ఇష్టమై ఇష్టమైతే ఇందులో రెండు ఎగ్స్ కూడా వేసుకోండి రెండు కప్పుల మైదా కదా అందులో రెండు ఎగ్స్ కూడా వేసుకోండి అలా కూడా చేయొచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి కానీ ఇప్పుడు నేను ఎగ్స్ వేయకుండా చూపిస్తున్నాను మీకు ఇష్టమైతే మీరు ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకొని సేమ్ ఇలాగే కలిపేసుకోండి వాటర్ వేసుకుంటూ ఇదంతా పిండి ఉండలు లేకుండా ఇలా స్మూత్గా అయ్యేలా బాగా కలపాలండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఇప్పుడు మనం దీంతో ఫ్లవర్స్ రెడీ చేసేసుకుందాం ఒక టెన్ మినిట్స్ నాన పెడితే సరిపోతుందండి ఇది ఎక్కువ టైం కూడా అవసరం లేదు మన ఇంట్లో ఇలాంటి రోజ్ ఫ్లవర్ ప్యాన్ ఉండే ఉంటుంది కదండి ఈ స్టిక్ అందరి దగ్గర మ్యాక్సిమం ఉంటుంది లేదంటే బయట సామాన్లు దొరికే షాప్లో ఉంటుంది తెచ్చుకోండి తర్వాత ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత అందులో దీన్ని ఉంచాలండి ఇది ముందుగా ఆయిల్లో హీట్ అయిన ఆయిల్లో దీన్ని ఉంచాలి ఆ తర్వాతే మనం పిండిలో ముంచుకొని ఫ్లవర్స్ చేసుకోవాలన్నమాట డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు కూడా పిండిలో అద్దేయకూడదు దాని నుంచి పిండి విడిపోదు అన్నమాట ఇలా ఫస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక రెండు మూడు అలా సరిగ్గా రాకపోతే ఇలా నైఫ్తో ఇలా లూజ్ చేసుకొని ఫ్లవర్ అంతా విడిపోయేలాగా చేసుకోండి తర్వాత కొంచెం సేపటికి మీకు అంతా ఆయిల్లో వాటంతటా అవే విడిపోతాయండి చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఫస్ట్ కాబట్టి ఒక టూ త్రీ అలా అంటుకుపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అప్పుడు ఇలా నైఫ్తో మీరు దాన్ని సపరేట్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఇది ఫ్లవర్ని మనం ఆయిల్లోనే ఉంచుకోవాలండి ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రతిసారి పిండిలో ముంచే ముందు కాసేపు ఆయిల్లో ఉంచాలండి ఆయిల్లో ఉంచిన తర్వాత మాత్రమే పిండిలో ఉంచాలి బాగా గుర్తుంచుకోండి డైరెక్ట్గా పిండిలో ఉంచకూడదు అది అస్సలు విడిపోదు అన్నమాట ఇంకొకటి కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము ఈ ఫ్లవర్ని పిండిలో డిప్ చేసేటప్పుడు ఫుల్గా ఏం ముంచకూడదండి హాఫ్ మాత్రమే ముంచుకోవాలి ఫుల్ అయితే కూడా ఫ్లవర్ విడిపోదండి అంత లోపల వైపున అంతా అంటుకుపోతుంది ఇప్పుడు నాకు ఒక రెండు మూడు ఫస్ట్ చేసే వరకు కొంచెం అతుక్కొని వచ్చాయండి దాంతో నేను ఇలా సపరేట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది తర్వాత అన్నీ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఇలా మనం పిండిలో ప్రతిసారి ఆయిల్లో ముంచుకున్న తర్వాతే పిండిలో డిప్ చేయాలి అది కూడా హాఫ్ వరకే ఫుల్గా చేయకూడదు ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి కానీ ఇవి చాలా ఈజీగా అయిపోతాయండి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి 
అందరూ ఇష్టపడే రెసిపీ కదండి ఇది స్నాక్స్ లాగా ఎన్నైనా తినేయచ్చు అంత క్రిస్పీగా వస్తాయి అన్నమాట టేస్ట్ కూడా అదిరిపోతుంది మీరు దీంట్లో ఎగ్స్ యాడ్ చేసి కూడా చేయండి ఇంకా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఈరోజు నేను వేయలేదండి ఎగ్స్ నేను కానీ మీరు యాడ్ చేసి చేసుకోండి బాగుంటుంది ఇలాగే మిగతా ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇలాగే చేసేసుకోవాలండి తీసేటప్పుడు మెత్తగా అనిపిస్తాయండి ఇవి కానీ కొంచెం గాలి కారబెట్టేస్తే అవి చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయన్నమాట ఇలా చూసేటప్పుడు మెత్తగా అనిపిస్తుంది కదా మనకి కానీ కో కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత క్రిస్పీనెస్ వచ్చేస్తుంది అయిపోయిందండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రోజ్ ఫ్లవర్స్ రెడీ అయిపోయాయి చూడండి ఫ్లవర్స్ అన్నీ ఎంత చక్కగా వచ్చాయో చూడ్డానికి కూడా చాలా బాగున్నాయి కదండి ఇవి చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయండి మెత్తగా అవుతాయని అనుకోవద్దు చూడండి నేను విరిచి చూపిస్తాను ఎంత క్రంచిగా ఉన్నాయో చూడండి ఇలా నోట్లో వేసుకుంటే అలా కరిగిపోతాయండి ఇవి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మీకు కూడా నచ్చుతుంది అలాగే ఈ రెసిపీ ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ